Buenas, buenas criaturas del YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español. En este video voy a hablar contigo sobre vocabulario de viajes, vocabulario de paseos. Pero es un vocabulario gráfico, porque te voy a mostrar figuras con sus respectivos nombres para que tú memorices y fijes en la mente con mucha más rapidez y con mucha más eficacia. ¿Está bien? Si tú eres nuevo por acá, te doy la bienvenida. Yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online. Y ese es tu canal Usina de Español. Tenemos semanalmente videos de español de altísima calidad que tienen el objetivo de llevar tu español a un nivel cada vez más y más alto. Vamos a nuestro video. Paseos y viajes en español. Vocabularios necesarios para esto. Muchas veces queremos viajar, por ejemplo, a la playa o ir a acampar y tenemos que tener en mano un vocabulario que sea eh, propicio para estas situaciones. De eso se trata este video. Entonces, sin más demora, acompáñame. La primera imagen que tenemos aquí, que puedes ver en tu pantalla, dice, vamos a la playa. Vamos a la playa. Y aquí tenemos eh, algún vocabulario importante. Esto es un vocabulario gráfico con las palabras que generalmente tú utilizas cuando vas a la playa. A ver, la primera son las gafas de sol. Las chanclas, la toalla, el traje de baño, el bañador, la hielera, la sombrilla, el protector solar. Claro que cuando vamos a la playa tú vas a utilizar un vocabulario muchísimo más amplio, pero este es el vocabulario mínimo necesario que tú vas a utilizar. Vamos a repetir una vez más. ¿Qué te parece? Repite. Las gafas de sol, las chanclas, la toalla, el traje de baño, el bañador, la hielera, la sombrilla y el protector solar. El traje de baño, puedes ver aquí, es la ropa de baño femenina, el bañador, la masculina. La hielera es donde tú colocas las bebidas para que se conserven frías. La sombrilla, como el nombre dice, te hace sombra. Y el protector solar. Protector tiene C, ¿correcto? Es protector solar. ¿De acuerdo? Vamos a la próxima imagen. Pero antes, te invito a que te suscribas ya, ahora en este momento, al canal. Que le des like al video. Y que no te olvides que cuando finalice este video, lo comentes. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Ahora no dice más, vamos a la playa. Ahora dice, vamos a acampar. Si a ti te gusta un poco más el turismo de aventura, entonces posiblemente tú acampas. Y tenemos un vocabulario necesario para acampar. Repite, la tienda de campaña, la mochila, el saco de dormir, los prismáticos, las botas, la cámara de fotos. Una vez más, la tienda de campaña, la mochila, el saco de dormir, los prismáticos, las botas y la cámara de fotos. Toma bastante cuidado con la palabra cámara de fotos porque es con A, cámara y no cámara. ¿De acuerdo? Ese es un error muy frecuente. Continuamos y vamos a finalizar con tres imágenes más. Las últimas tres imágenes que está clasificada en otros, es un otro rubro. Tenemos la palabra maleta, el pasaporte y la tarjeta de embarque y el mapa. Cuando las personas viajan suelen llevar mapas. Maleta, obviamente también, y cuando vas al exterior usas con mucha frecuencia tu pasaporte y para poder subir al avión la tarjeta de embarque. Una vez más, repite, la maleta el pasaporte y la tarjeta de embarque y el mapa. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.